Shukran sana mtazamaji kuungana nasi tena ni siku nyingine tena naitwa Mary Mgawe na kukaribisha katika matangazo ya dunia ni leo kutoka VO Kiswahili hapa Washington DC utakuwa nami kwa dakika 30 zijazo nikikuarifia leo na ujiri ulimwenguni twende pamoja na hivi leo basi katika dunia ni leo tunaanzia nchini Tanzania ambapo wakati maambukizi ya virusi vya corona yakiendelea kushika kasi na baadhi ya nchi zikipitia katika wimbi la tatu la maambukizi nchi za Afrika zimetakiwa kukitumia kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC kama kiungo muhimu cha kuunganisha mwanahabari wetu Idi Wesu kutoka Dar es Salaam Tanzania anafuatilia kwa karibu taarifa hii na hapa nampisha atueleze Ikulu jijini Dar es Salaam Mkurugenzi wa kituo cha utafiti wa magonjwa na kinga barani Afrika Afrika CDC Dr. John Mkenga Song amefika kuzungumza na Rais wa Tanzania Samia Sulu Hassan. Kwa mujibu wa taarifa ya Ikulu, mazungumzo haya yamejikita katika masuala mbalimbali ya afya ikiwemo janga la corona ambapo Mkenga Song pamoja na kuelezea kuridhishwa na namna sasa Tanzania inavyochukua jitihada za kupambana na COVID lakini ametaka nchi za Afrika kukitumia kituo hiko kufikia fursa nyingi. Mathalan ameeleza kuwa Afrika CDC inaweza kuzijengea uwezo maabara na wataalamu ili kuimarisha upimaji na utambuzi wa aina mbalimbali za virusi vya COVID-19. We came here myself and my delegation to discuss how the African Union can best work Mekuja hapa mimi na msafara wangu kujadili namna gani umoja wa Afrika unaweza kufanya kazi kwa pamoja na Tanzania kupambana na janga la corona lakini pia kufikisha salamu za kuunga mkono jitihada za Tanzania toka kwa Musa Faki Muhammad ambaye ni mwenyekiti wa umoja wa Afrika Waziri wa afya wa Tanzania Dr. Dorothy Gwajima ambaye amehudhuria kikao hicho anasema kupitia kituo hiki mataifa ya Afrika yanaweza kuja pamoja na kuweka mikakati thabiti ya kukabiliana na majanga kama haya. Kubwa ambalo amekuja kuongea ni kutuonyesha fursa zilizopo katika Afrika CDC yeye kama mkurugenzi wa Africa CDC center inayodhibiti inayo magonjwa mbalimbali mbali, ya milipuko na ya kuambukiza ambayo yanaingiliana kimataifa. Kwa hiyo wamekuja hapa kututembelea wakatueleza fursa zilizoko kwamba sasa Afrika ina move katika direction ya kuhakikisha inchi zake zinashirikiana kuyatazama ya mambo pamoja, kuwasiliana, kuweka mipango ya pamoja na kuna fursa katika wale washirika ambapo pesa zinakuwa zimetengwa kwa mtu mwenye uhitaji anaweza akachukua pale zikaenda kusaidia maendeleo. Hii ni pamoja na ajenda ya COVID tunavyoitazama tunaitazamaji. Kwa hiyo sisi ni kama leo tumefundishwa na tumeambiwa kwamba tutumie hizi fursa tuungane na wenzetu ambao wameshajiunga ili tuweze na sisi kuwa wamoja katika maendeleo ya kudhibiti magonjwa ikiwemo COVID. Mazungumzo haya baina ya Rais Samia na Dr. Nkenga Song Yanakuja huku Tanzania kitaraji kuzindua utaratibu wa kutoa chanjo hapo kesho ambapo Rais Samia anataraji kuongoza shughuli hiyo kwa yeye kupatiwa chanjo ya corona. Idi Wesu Sauti ya Amerika. Kazi nzuri Idi Wesu na bila shaka basi utaendelea kufuatilia kwa karibu zaidi kuhusu utekelezaji wa ziara hiyo ya mkurugenzi wa CDC Afrika nchini Tanzania. Na tukiwa bado tuko kwenye masuala ya COVID idadi ya kesi zilizothibitishwa za COVID-19 Marekani zimevuka milioni 34.52 kufikia Jumatatu na idadi ya waliofariki imefikia laki sita na kumi, miatisa, arubaini na saba. Hiyo ni kwa mujibu wa kituo cha mifumo ya sayansi na uhandisi katika chuo kikuu cha John Hopkins Mlipuko wa kirusi cha Delta umeendelea kusababisha kuongezeka kesi za COVID-19. Wagonjwa kulazwa hospitali na vifo wakati wataalamu wanasema inawezekana wakati umefika wa kurudisha hatua za kuvaa barakoa katika nchi. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa wa Marekani CDC kinatafakari na kutathmini masharti ya COVID-19 na kupendekeza hata watu waliopatiwa chanjo kamili wavae barakoa kwenye maeneo ya umma amesema Anton Fauci mshauri mkuu wa afya wa ikulu siku ya Jumapili kesi za COVID-19 vifo na watu kulazwa hospitali zimeongezeka Marekani Marekani hivi karibuni baada ya masharti kulegezwa miezi kadhaa iliyopita 
Na Rais wa Marekani Joe Biden ametangaza kwamba wanajeshi wa Marekani watamaliza operation yao nchini Iraq mwishoni mwa mwaka huu. Biden ametangaza mabadiliko ya jukumu la jeshi nchini Iraq wakati wa mkutano katika ikulu ya Marekani na waziri mkuu wa Iraq Mustafa al -Kadhime. I think things are going well. Our role Nadhani mambo yanakwenda vizuri. Jukumu letu nchini Iraq litakuwa ni kuwepo kuendelea na kutoa mafunzo, kusaidia na kukabiliana na ISIS na wakati hilo linapotokea. Lakini hatutaendelea kuwepo mwishoni mwaka huu katika shughuli za mapigano. Hata hivyo katika mkutano huo Biden alikataa kusema ni kiasi gani cha wanajeshi 2500 wa Marekani watakao bakia huko. Marekani na Iraq zilikubaliana mwezi Aprili kubadilisha operation ya wanajeshi wa Marekani ambayo ilianza mwaka 2015 na kulenga katika kutoa mafunzo na majukumu ya ushauri wakiasaidia majeshi ya usalama ya Iraq lakini hakukuwa na muda maalumu kukamilisha kipindi cha mpito katika taarifa ya pamoja ya Jumatatu ya Marekani na Iraq kufuatia mikutano ya kiufundi nchi hizo mbili zimesema uhusiano wa kiusalama utabadilika na kuwa wa mafunzo ushauri kusaidia na ushirikiano wa kiintelijensia na hakutakuwa na wanajeshi wa Marekani katika jukumu la mapigano nchini Iraq ifikapo Desemba 31 mwaka huu Tukitoka katika taarifa hiyo basi tuelekee kwingineko ambapo tunarifiwa kwamba mioto miwili ya msituni inatishia maelfu ya nyumba kaskazini mwa California na dazani za mioto mingine inaendelea kuchoma kote magharibi mwa Marekani. Maafisa wanasema zaidi ya nyumba elfu kumi ziko katika hali ya hatari na watu wameamriwa kuondoka katika eneo kuzunguka ziwa Almonor eneo maarufu baada ya moto mkubwa wa California maarufu kama Dixie kuunganishwa na ule wa Fly mwishoni mwa wiki. Maafisa wa usalama wanasema mioto miwili imeharibu karibu kilomita 180 za msitu kwenye majimbo ya Plumas na Bata kaskazini mwa Sacramento. Moto huo ni miongoni mwa mioto 86 ya msituni iliyochoma majimbo 12 mengi magharibi mwa Marekani. Moto wa msituni kote Marekani umeenda sambamba na rekodi za joto katika sehemu za nchi. Watabiri wa hali wa hewa hata hivyo wanabashiri wimbi lingine la joto wiki hii katika sehemu nyingi za Marekani. Tukitoka hapa Marekani tuelekee maeneo mengine. Shirika la chakula na umoja wa mataifa WFP limeonya kuwa nusu milioni ya watoto kusini mwa Madagascar wanakabiliwa na utapia mlo mkubwa. Hii itakuwa ongezeko mara nne tangu tathmini ya awali iliyofanywa Oktoba mwaka 2020. WFP na shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF wamesema Umoja wa Mataifa imesema miaka mitano mfululizo ya ukosefu wa mvua imeharibu mavuno na kusababisha ukosefu wa chakula katika maeneo mengi yaliyoathiriwa vibaya. Robo tatu ya idadi ya watu wameathiriwa na kile kinachoelezwa kuwa ni janga baya la ukame na maambukizo ya COVID-19 yaliyosababishwa na afya mbaya na vifaa vya usafi na ukosefu wa maji salama ya kunywa. Taarifa zinasema afisa wa UNICEF wa eneo hilo ameeleza kuwa kulikuwa na hitaji la dharura la kushughulikia hali hiyo ili kuzuia hii hali hiyo kuwa mbaya zaidi. Neta wa zamani msafu wa Marekani Mike Enzi aliyekuwa akiwakilisha Wyoming kupitia chama cha Republican amefariki dunia akiwa na umri wa miaka saba. Msemaji wake wa zamani amesema Enzi alifariki dunia Jumatatu akiwa amezungukwa na familia yake pamoja na marafiki. Alikuwa amelazwa hospitalini kwa kuvunjika shingo na mbavu baada ya kupata ajali ya baiskeli karibu na Gillet siku ya Ijumaa. Taarifa za awali za polisi zinaeleza kuwa hakuna ishara yoyote kwamba kuna mtu alikuwa karibu yake au kuhusika wakati wa ajali. Enzi alifahamika sana kwa kusisitiza kuwafikiana katika masuala yenye kuleta upinzani na kuhakikisha miswada inapitishwa. Watu 57 inaripotiwa kuwa wamesema maji katika mwambao wa Libya ikiwa ni kiwango kikubwa cha karibuni cha vifo vya wahamiaji waliokuwa wakijaribu kwenda Ulaya mkuu wa shirika la kimataifa la wahamiaji IOM nchini Libya Federico Soda amesema kwamba amesikitishwa sana na tukio hilo IOM inaelezwa kuwa walionusurika 
wamewaeleza maafisa wake kwamba wanawake ishirini na watoto wawili ni miongoni mwa waliopoteza maisha sababu ya ajali karibu na bandari ya Libya ya Homs bado haijafahamika boti zinazoondoka Libya kuelekea Ulaya kwa kawaida huwa zimejaa sana na kuondoka usiku ili kuepuka kuonekana na kikosi cha ulinzi wa baharini hali ya hewa kuwa tulivu imesababisha kuongezeka kwa idadi ya boti zinazojaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kutoka Afrika Kaskazini inakadiriwa mpaka sasa watu 1100 wameshafariki dunia kwa mwaka huu ikiwa ni mara mbili ya idadi ya vifo vya mwaka jana 2020 Hali imezidi kuwa tete nchini Tunisia Jumanne siku moja baada ya vikosi vya usalama kuzuia spika wa bunge kuingia katika jengo saa kadhaa baada ya rais Kaisi Said kumfuta kazi waziri mkuu Hishem Mishishi na kulifunga bunge kwa siku 30 wananchi na jumuiya ya kimataifa wanatoa wito kwa rais kuanza majadiliano na pande zote kutanzua mzozo huo wa kikatiba nchini humo Polisi waliingilia Jumatatu kuzuia hasia nje ya jengo la bunge la Tunisia baina ya wabunge kutoka chama kikuu cha Enahda na uandamanaji wanaumunga mkono rais baadhi yao walishangilia uamuzi wa rais Said huku wengine wakimshutumu kwa kutumia madaraka vibaya vyama vingine viwili vikuu bungeni pia vimeita uamuzi huo kuwa ni mapinduzi madai ambayo rais anayapinga hatua hiyo imefuatia baada ya bunge kadhaa za hali mbaya ya kisiasa nchini humo iliyosababishwa kwa kiasi fulani na hasira kwa umma juu ya namna serikali inavyoshughulikia janga la covid 19 na Korea Kaskazini imeadhimisha miaka sitini na minane ya kumalizika kwa vita ya Korea siku ya Jumanne. Katika mji mkuu wa Pyongyang watu walitoa heshima zao kwa kiongozi wa zamani Kim wa pili Sung na Kim Jong wa pili ambao bado wanaendelea kupatiwa heshima kubwa ndani ya Korea Kaskazini. Utamaduni wa kurusha maua katika sanamu na picha za viongozi hao katika siku kuu kubwa na maadhimisho ya siku muhimu kufanyika kote nchini humo. Idadi kubwa ya watu walipanda kilima cha Mamsu katikati ya Pyongyang na kuweka maua na kuinama mbele ya sanamu kubwa ya viongozi hao. Kundi la watu pia lilitembelea makaburi ya mashujaa wa vita ya ukombozi yaliyopo nje ya Pyongyang kutoa heshima zao. Kiongozi wa sasa wa Korea Kaskazini Kim Jong Un alionekana katika televisheni ya taifa akitembelea makaburi katika saa kadhaa za awali siku ya Jumanne. Alikuwa ni Udi Ligongo akitusomea habari mbalimbali nyingine zilizojiri ulimwenguni. Tunapumzika kidogo katika sehemu yetu ya kwanza tutakaporejea tutakuwa na taarifa za michezo na tutakuwa naye hapa studio Sunday Shomari kwa ajili ya kukuarifu zaidi. Lakini pia katika sehemu hiyo hiyo ya pili tutakuwa na taarifa zinazoeleza kwamba kamishna msaidizi wa kwanza mwanamke wa magereza nchini Kenya anabadilisha uongozi katika mfumo wa magereza. Tutarejea baada ya muda mfupi lakini unaweza kutembelea mtandao wetu wa www.voiceforhili.com ambako kule miongoni mwa taarifa nyingine za televisheni tuna taarifa pia za redio ili kuweza kujijuza zaidi na kufahamu yale ambayo VOSwahili imekuandalia katika matangazo yetu. Na usisahau basi kila siku ya Jumatano nikudokeza kidogo tu tunakuwa na taarifa za teknolojia. DMJ Murid anajiandaa vizuri kabisa kwa ajili ya kukuletea kile kitakachokuwa kinajiri katika ulimwengu kuhusiana na masuala ya teknolojia. Tutapumzika kama nilivyokuwa We're bringing women's voices to the conversation and more than that we're building a community of inclusion and empowerment. Here in Kinshasa, campaigns to raise awareness against the spread of coronavirus are common, but getting that information to people who have no access to water, electricity or money can be a challenge. We are here at Kalerwe Market in Uganda, Kampala. Where in this whole market, women are crying out for their situations to change. For women, it will be better for us. I think a big thing for me is just being able to say that when these protests are happening, uh, does it turn around into policy? Our kids are raped every single day. This movement got the governments to listen. It really was powerful because it showed what is possible when men and women band together and say enough is enough. It's not necessary anymore to climb on a car. I can be in any place to cheer with the people.
BBC. Kamishna msaidizi wa kwanza wa wanamke wa magereza nchini Kenya, Wanini Kireri, anabadili mazingira ya uongozi katika mfumo wa magereza. Kireri anasimamia magereza ya wanaume na wanawake kote nchini humo ambapo mtindo wake wa uongozi umesifiwa kufuata misingi ya kibinadamu lakini pia upo imara. Brenda Mulinya anaripoti kutoka Nairobi na hapa mkamiti Kibayasi anasoma taarifa yake. Wanini Kireri anashika nafasi ya pili kutoka cheo cha juu kabisa katika idara ya magereza nchini Kenya. Yeye ni mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo wa kamishna msaidizi wa magereza na mwanamke wa kwanza kushika nafasi ya uongozi wa juu wa chuo cha mafunzo ya magereza nchini Kenya. Alijiunga na idara ya magereza nchini Kenya mwaka 1982. Amekuwa akipanda vyeo kupitia nafasi mbalimbali mbali katika magereza ambayo amewahi kuhudumu. Anachukulia kipindi chake cha pili kuhudumu katika gereza la wanawake la Langata liloko katika mji mkuu wa Kenya Nairobi kuwa ni mabadiliko katika kazi yake na mwanzo wa umaarufu wake katika mfumo wa magereza. Nimeona safari yangu kile nilichofanya. Matokeo yangu yameonekana katika magereza ya Kenya kwa sababu nilikuwa mtu wa mabadiliko na inahitaji ujasiri mkubwa. Wanini alikuwa ofisa wa kwanza anayesimamia gereza la wanawake la Langata aliruhusu kamera za vyombo vya habari kuingia kwenye majengo ya magereza ambapo picha zilionyesha kwa mara ya kwanza jinsi wafungwa wanawake na watoto wao wanavyohudumiwa halafu wafungwa walikuwa wakilala sakafuni wakiwa na vidhibiti au huduma za msingi kama vile taulo za usafi na nepi kwa watoto wao. Malengo yake ya kufanya mabadiliko kwenye taasisi inatokana na kile alichoshuhudia wakati akiwa afisa mdogo. Sikupenda mambo mengi yaliyokuwa yakiendelea huko. Niliona unyanyasaji lakini kwa wakati huu kama ofisa kijana kuna mambo madogo sana unayoweza kufanya juu ya hilo. Ukarimu huo anasema ndio uliomsaidia kufanikiwa kupita majukumu ya utawala hata huko shimo la tewa gereza lenye usalama wa hali ya juu kwa wanaume liloko katika mji wa Pwani wa Mombasa I did not go with that character of um, the boss Sikwenda kwa kujiona kuwa mimi ndiye bosi Nilikwenda kwa hali ya kuwa mimi ni kama mama ambapo pia ni msimamizi Niliwasikiliza na niligundua lililo muhimu ni kuwasikiliza. Peter Auko ni mfungo wa zamani na hivi sasa ni mwanzilishi wa shirika lisilo la kiserikali ambalo linalenga juu ya haki za kijamii. Anasema ni mchanganyiko wa kuheshimu sheria za haki za binadamu katika mazingira ya gerezani na sifa za binafsi za wanini ambazo zinamfanya ahudumu vyema. Ungeweza kumuona wanini akifanya hivi lakini alitegemea watu walio chini yake. Kwa hivyo yeye ni mtu wa watu, ni kiongozi anayejua utumishi na uongozi haukuwa kati ya wafanyakazi wake pekee, lakini pia ulikuwa miongoni mwa wafungwa. Kwa hivyo basi, ilikuwa njia kamili na ndio maana mabadiliko yalifanyika haraka sana. Vincent Mapesa, afisa magereza aliyehudumu kwa muda mrefu, anaunga mkono maoni yake. Amefanya kazi kwenye magereza chini ya mabosi saba wanaume kabla kufanya kazi na wanini na anasema gereza hilo linafanya vizuri sana hivi sasa ni mazingira mazuri ambayo yametengeneza miongoni mwa maafisa wetu hakuna ubaguzi inategemea uwezo wako na shauku yako ya kufanya kazi na anamthamini kila afisa aliye chini yake na hiyo ndiyo tofauti kubwa sana ambayo ni tofauti kutoka maafisa wanaume wa zamani ambao tulikuwa tukifanya kazi chini yao men that we were working under Wanini ana matumaini makubwa kwamba ataendelea kupanda vyeo na huenda siku moja ataongoza jeshi katika idara nzima ya magereza nchini Kenya huku akiwasihi wanawake wengine wasione aibu kuchukua nafasi za uongozi na kujipa changamoto Mkamiti Kibayasi VOA Washington <laughs>
Watafiti wanaoshughulikia dawa za magonjwa yaliyosahaulika yani DNDI wanaendelea na utafiti kutambua dawa zitakazowasaidia wagonjwa wa COVID-19 kuepuka hali ya mahututi ili kupunguza vifo. Hii ni kando na tafiti mbalimbali za chanjo. Wanatumia dawa ambazo tayari zipo. Wagonjwa 3000 wa COVID-19 kutoka mataifa 13 Afrika watahusishwa kwa awamu. Tunataka kuangalia kama tunaweza pata madawa ambao zinaweza uh, tumiwa kwa COVID wakati ambao bado haijafika ile sehemu ambao uh, our patients lazima wakwe hospitalized. So hizi ndo tunaita mild to moderate cases. Kwa hizi stage our patients wetu wa wako, wanakohoa, wako na hizo joto ya mwili uh, lakini bado wanaweza tembea na wanaweza tibiwa kutoka nyumbani. So tunaangalia uh, madawa kadhalika kama hizi ni tazoxanide na ciclosanide hizi ni dawa ambao tayari tunatumia kwa ugonjwa zingine na tungetaka kuangalia kama tunaweza itumia kwa ugonjwa wa covid matokeo ya utafiti huo yanatarajiwa mwezi machi mwaka 2022 ingawa chanjo zinatolewa daktari nyaoke anasema hospitali nyingi Afrika hazina uwezo wa kushughulikia idadi kubwa ya walio mahututi ni muhimu kupata dawa hizo kwa sababu tuko na hizo vaccines haimanishi kwa sasa hatuhitaji matibabu kama vile nimesema ni only 1% of the population has currently been vaccinated so ukiona hizo variants kama delta na alpha zikitokezea ukiona watu wengi wanakuwa wagonjwa na tunajua kuna counties nyingi especially in Kenya hatuna ICU facilities hatuna ventilators hatuna au healthcare practitioners kama au au madaktari au nurses wa ICU inabidi tukue na alternatives ambazo zitatusaidia in case tukikuwa na shida kama vile India waliona mataifa yanahusishwa kwenye utafiti huo ni pamoja na DRC Gini, Burkina Faso Cameroon Ghana Kenya Uganda miongoni mwa nyinginezo nchini Kenya wana habari wamejumuishwa miongoni mwa watu wa kwanza kupata chanjo ya COVID-19 Daniel Agan, mwanahabari wa masuala ya sayansi, anazungumzia juhudi za utafiti unaoendelea ikilinganishwa na miundombinu ya sekta ya afya Kenya. Uh, utafiti huu itasaidia kwa ku, you know, kuondoa ile gharama ya ugonjwa. Kwanza kabisa nyinyi wote mnajua kupeleka watu hospitali hospitali zote zimejaa. Zime uh, hii utafiti inajaribu kuhakikisha kwamba wakugundua ya kwamba mtu ni mgonjwa basi itakuwa dawa ipi apewe kabla hajaenda kwa hospitali na pia itazuia ita vifo ambavyo tumeona watu wengi sana wakifa kwa sababu ya kupelekwa hospitali kama muda imeisha. Amina Chombo VOA Mombasa. Michezo na sasa ni wakati wa michezo ni mpishe mwenzangu Sande Shomari atualifu aliojiri katika ulimu wangu wa michuano olimpiku kwa Tokyo Japan. Sande uwanja ni wako. Asali sana Mary Mgawe basi moja kwa moja tuelekee kwenye kona ya michezo huko Japan tunaanza michuano ya masumbui box moja mbili tatu wanasema mawe kwa mawe ambapo Afrika ilipata ushindi wa kadhaa awali katika mashindano ya ndoni siku ya Jumatatu wakati michezo hiyo ikiingia wiki yake ya kwanza kamili lakini pia ilishuhudia bondia mwanamke pekee kutoka Somalia akitolewa kwenye mashindano hayo Ramla Said Ahmed Ali alipoteza pamoja lake la uzani wa fedha kwa point tano kwa bila dhidi ya Maria Claudia na Shita wa Romania wakati bondia mwingine wa kike Halud Mulahimi wa Tunisia alipoteza pia kwa point tano kwa bila dhidi ya Sena Ayri wa Japan katika uzani wa fedha na kwa upande wa wanaume Tete Suleman wa Ghana alifuzu kuingia raundi ya pili au raundi inayofuata baada ya kumshinda Rodrigo de la Rosa Marte wa Jamhuri ya Dominica pointi tatu kwa mbili katika uzani wa fly wakati Patrick Chinyemba wa Zambia alimshinda Alex Winwood wa Australia kwa pointi nne kwa moja pia kwenye uzani huo wa fly na ye Younes Nemuchi wa Algeria alimshinda David Kavuma Semuji wa Uganda katika uzani wa kati wakati David Mwena Kabwe Shama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alimshinda Diodon Sengusei wa Cameroon point tatu kwa mbili kwenye uzani huo wa kati na Rajabu Otukile Mohamed wa Botswana alifanikiwa kushindwa na Martin Rivers wa Colombia katika uzani wa fly le hile pia mwendelezo wa Ndondi upande wa wanaume Bundi wa Uganda Bogwi Shagiri alipoteza mchezo wake uzani wa Walter dhidi ya Madiev Eskakan wa Russia. Alikuwa uzani wa juu au heavyweight bondia wa Kenya Ochola Elia Joey naye alipoteza mchezo wake 
dhidi ya Cruz Julio wa Cuba na kwa upande wa wanawake Elizabeth ya Kenya wa Kenya ambaye alikuwa akitarajiwa kufanya vizuri lakini alipoteza pambo lake la uzani wa Walter kwa knockout baada ya referee kusamisha pambano dhidi ya pangwana Alcinda Helena wa Msumbiji na katika mchezo wa taekwondo hapa kurusha mateke wapiganaji wa Afrika walipambana wenyewe kwa wenyewe ambapo Sakobi Mashu Marsalete wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alitoa suluhu na Gabi Ruth wa Ivory Coast katika uzani wa kilo 67 Gabi alipata ushindi shinao lake la pili dhidi ya mchina Zhang Mengyu kwenye robo finali pia Gabi alipoteza mechi yake ya tatu dhidi ya Williams Loren wa Uingereza point 18 kwa 24 lakini Gabi alishinda alimshinda Brazil kwa point 12 kwa 8 na kuibuka mshindi na kupelekea Afrika kupata medali ya shaba naye aye nacho Elizabeth Luichu wa Nigeria aliangukia pua dhidi ya Tat Nuru kwa point 7 kwa 12 hali kadhalika Malak Hedai wa Misri alifanikiwa kuitoa nchi yake kama somaso na kumshinda Macpherson Page wa Marekani na kuchukua medali ya shaba sasa basi ni kwamba Afrika imekushapata medali mbili za shaba katika upande wa taekwondo lakini upande wa wanawake. Na dunia ilikumbwa na mshangao baada ya mchezaji nambari mbili duniani katika upande wa tennis wanawake Naomi Osaka wa Japan kutolewa katika michuano hii ya Olympic. Nyota huyu wa tennis alizungumzia juu ya shinikizo alilokumbana nalo akiwakilisha Japan kwenye Olympic siku ya Jumanne hii leo baada ya kupoteza mechi yake na kuondolewa kwenye michuano ya Olympic. Osaka alishindwa na Marketa Vondrosova wa Jamhuri ya Czech katika raundi ya tatu hii leo ambapo Vondrosova alimshinda Osaka kwa seti sita moja sita nne kunako raundi ya tatu ambayo ilidumu kwa dakika 68 tu katika uwanja Ariak Tennis Center kule Japan. Basi na kufiki hapo ndio nakamilisha michezo kwa leo kwako Meri Mgawe. Mm, Sande wanawake nao wamo kwenye michuano ya Olimpiki. Taekwondo wamefanya vitu vizito, medali ya pili ya shaba meli, sio mchezo. Kabisa endelea kufuatilia. Basi ni hayo tu mpenzi mtazamaji katika dunia ni leo. Nakushukuru sana Sande Shomari kwa taarifa hizo za michezo. Tunani tena kesho katika matangazo mengine ambapo tutakuwa hapa hapa kwa ajili ya kukuarifu yale yanayojiri katika ulimwengu. Usisahau kutembelea mtandao wetu www.vyoiswahili.com lakini vile vile tukutane nami kwenye ukurasa wangu wa Facebook na Twitter at @merimgal kule tutawasiliana zaidi lakini unaweza kupata pia habari nyingine zinazojiri katika ulimwengu tukutane kesho shukra <laughs> Usikose ungana nami kila Ijumaa ni Washington Bureau na VOA kwa habari moto moto za kisiasa Hands on fire za kiuchumi Hata watu wa kawaida Kila wiki utajuta Hapa jikuu la Marekani Washington kwenda mvua au kwenda jua Washington Bureau na Sunday Shomari.